ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மந்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியுடைய செகண்ட் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து என்னென்ன செவன்ட்டி பேஜஸ் இருக்கிற வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வீடியோ ஸோ இதோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு அந்த டெலகிராம் குரூப் லிங்க் ஒர்க் ஆக லாட்டி என்னோட ஃபோன் நம்பரும் கீழே கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதுக்கு எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க டெலகிராமில் உங்களை குரூப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வடேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை பற்றி பேசியிருக்காங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் மேப்பிங் எக்ஸசைஸ் ஃபார் ரிட்டர்னிங் சிட்டிசன்ஸ் ஓகேங்களா ஸ்வடேஸ் அப்படின்றது ஓகேங்களா அதாவது ரிட்டர்னிங் சிட்டிசன் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா பேர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்தே பாரத் அதாவது வெளியில கண்ட்ரிலேருந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவங்களை இந்தியாவுக்குள்ள கொரோனாவால் திருப்பி கொண்டு வராங்க இந்த திருப்பி கொண்டு வரவங்களுடைய நாலேஜ் என்னென்ன என்ன படிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஓகேங்களா இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் கிவ் எ எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு தம் ஹியர் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு இங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் கொண்டு வரப்பட்டதான் இந்த ஸ்வடேஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஜாயிண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் எந்தெந்த மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இதை யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அவங்க தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெர் வில் பி எ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஓகேங்களா அந்த பிளாட்ஃபார்மில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வடேஸ் ஸ்கில் ஸ்காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸ்வடேஸ் ஸ்கில் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டேட்டா பேஸை என்ட்ரு பண்ணணும் ஓகேங்களா அவங்களுடைய டேட்டா பேஸை என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ டேட்டா பேஸை என்ட்ரு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா பேஸ் மூலமாக இங்கே எந்தெந்த கம்பெனி அல்லது வேறு எந்த கம்பெனிஸ்க்காவது ஏதாவது தேவைப்படுங்கள் ஆள் தேவைப்படுதாங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனியோடையும் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஷேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தேவையான அந்த நாலேஜ் உள்ள பர்சன் இங்கே இருந்தாங்கன்னா தே கேன் ஹையர் ஓகேங்களா எடுத்துப்பாங்க வேலைக்கு ஸோ அதுதான் அந்த ஸ்வடேஸ் அப்படின்றது மூணு இது ஓகேங்களா என்எஸ்டிசி கார்பரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ பதஞ்சலியோட கொரோனா வைரஸ் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து சிவில் சர்வீஸ் போர்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ சிவில் சர்வீஸ் போர்டுக்கும் இந்த பஞ்சாப்லேயும் சில பிரச்சனை இருக்குது அது நமக்கு தேவையில்லை வாட் இஸ் சிவில் சர்வீஸ் போர்டு அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்றத தான் நமக்கு தேவை சிவில் சர்வீஸ் போர்டு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீரோக்ரஸிக்கும் பொலிட்டிக்கலுக்கும் இடையில் ஓகேங்களா பீரோக்ரஸிக்கும் பொலிட்டிக்கலுக்கு இடையில் உங்களுக்கு ஒரு இன்சுலேஷன் ஏன்னா பொலிட்டிக்கல் வந்து பீரோக்ரஸியை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது ஆக்கு ஆக்கிரமிப்பக்கூடாது அதுக்கான ஒரு ஒரு போர்டு ஒரு இன்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சிவில் சர்வீஸ் போர்டு இந்த சிவில் சர்வீஸ் போர்டை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சிவில் சர்வீஸ் போர்டு அப்படின்றத கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவில் சர்வீஸ் போர்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அண்ட் போஸ்டிங் ஒருத்தருக்கு போஸ்டிங் போடுறது அண்ட் அண்ட் அவரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் இந்த சிவில் சர்வீஸ் போர்டோட முக்கியமான இது ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சம் ஒருத்தரை வந்து என்னென்னா பர்டிகுலர் இதுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அல்லது என்னென்னா அவர் அந்த இடத்துல போடுறாங்க அப்படின்னா அவருடைய பீரியடு கம்ப்ளீஷன் ஆகிறதுக்குள்ளேயும் ஃபிக்ஸ்டு ட்ரெனியூர் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்குள்ளேயுமே நீங்கள் அவரை அந்த இதுக்கு வந்து என்னென்னா அலக்கேட் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த சிவில் சர்வீஸ் போர்டு வந்து வருஷ வருஷம் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி அனுப்பணும் சரி இந்த சிவில் சர்வீஸ் போர்டு வந்து ஸ்டேட்டில் இருக்கிற சிவில் சர்வீஸ் போர்டுக்கு யார் ஹெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அவர் தான் வந்து ஹெட் இதை தவிர சீனியர் மோஸ்ட் அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரி அவர் சேர்மன் அல்லது போர்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ அவர் வந்து இருப்பார் அல்லது அவர் இருப்பார் அதுக்கடுத்து யார் இருப்பாங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் ஆர் அண்ட் ஆஃபீஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் ஓகேங்களா இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க இதை தவிர இன் அடிஷன் டு பிரின்ஸிபல் செக்ரட்டரி இருப்பார் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பர்சனல் இந்த ஸ்டேட் ஓகேங்களா அவரோட இவரும் இருப்பார் ஓகேங்களா மெம்பர்
villages and towns or developing projects have been solitary looking okay la so either pati nigga terrain chicken of the okay la other than I've been patting on like a border area development program I end up in the terrain chicken nigga excess of the terrain chicken so you know I've been patting on like on lay lapita border area development program UPS in a podium will look particularly the world so other than the end up and you can have enough fighting it I will say the fighting a little girl that they were either land a look important say to make a day looking up so border area I've been patting on my country learn are you a border area first of us in the border area development program you can start panel panel on the jamma and cash with other day நம்ம பாகிஸ்தான் கூட எந்தெந்த ஏரியாலாம் ஷேர் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா ஸ்டேட் எந்தெந்த ஸ்டேட் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்டர் ஏரியாவை ஷேர் பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லாத்துலேயுமே இந்த பார்டர் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போய் செக் பண்ணுங்க இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி இம்பார்ட்டன் வில்லேஜஸ் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பார்டர் ஏரியாவில் இருக்க டவுன்ஸ் அண்ட் வில்லேஜஸ்க்கான டெவலப்பிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சரி பார்டர் ஏரியானா எதை பார்டர் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இது வந்து நமக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ இந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் இருக்கு ஸோ இந்த ஒட்டு அந்த இது தான் பார்டர் அப்படின்னா இதுல இருந்து என்னன்னா ஐம்பது கிலோமீட்டர் உள்ள வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பார்டர் ஏரியா நம்மளுடைய கடைசி லைன்ல இருந்து நம்மளுடைய டெரிட்டரிக்குள்ள ஐம்பது கிலோமீட்டர் உள்ள வரைக்குமே அந்த பார்டர் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னன்னா போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வாட் இஸ் பார்டர் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இதில் அது தெரிஞ்சால் போதும் ரொம்ப இன்டீரியராக படிக்க தேவை ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கா பேசிக்கில் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கா இதுதான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு மியூச்சுவல் லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட் அக்ரிமெண்ட் மியூச்சுவல் லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட் அக்ரிமெண்ட் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு இடையில் மியூச்சுவலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட் லாஜிஸ்டிக் அப்படின்னா நம்ம இந்த போக்குவரத்து அது தான் லாஜிஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த சப்போர்ட் ஓகேங்களா இப்போ யார் கூட லேட்டஸ்ட்டாக சைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஸ்திரேலியா கூட லேட்டஸ்ட்டாக சைன் பண்ணியிருக்கோம் சரி இதில் என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி யார் கூடலாம் நம்ம சைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து ஓகேங்களா இப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து நிறைய பேர் கூட நம்ம சைன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் முக்கியமானது யூஎஸ் பிரான்ஸ் ஓமன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோம் இல்லை ஓமன் ஒரு கண்ட்ரி கூடையும் பண்ணுறோம் யூஎஸ் பிரான்ஸ் ஓமன் சிங்கப்பூர் இந்த நாலு கண்ட்ரி கூடையும் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ ஆஸ்திரேலியா கூட பண்ணியிருக்கோம் இதை தவிர நம்ம ரஷ்யா கூட பண்ணுறதுக்கும் ஜப்பான் கூட பண்ணுறதுக்கும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா சரி இந்த லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட் அக்ரிமெண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசி புரோக்கல் ஆக்சஸ் ஓகேங்களா ரெசி புரோக்கல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் கொஞ்சம் கொடுப்பேன் நீ கொஞ்சம் கொடுக்கணும் ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும் அது எடுத்துக்கணா மிலிட்ரி லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட் மிலிட்ரி லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவனோட ஃபிளைட் வந்து இங்கே வந்து இறங்கணும் அவனுடைய மிலிட்ரி ஃபிளைட் வந்து இங்கே வந்து இறங்குறதுக்கும் இங்கே இறங்கி அதில் ஃபியூல் ஃபியூல் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அல்லது ஏதாவது ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மாற்றுறதுக்கு அதை மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் பண்ண முடியும் பட் நம்ம கண்ட்ரியில் இருந்து ஓகேங்களா நம்ம இப்போ ஒரு வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு வாரில் நம்ம கண்ட்ரியில் இருந்து அந்த பர்டிகுலர் ஏர் ஃபிளைட்டை வந்து ஏவ முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஓகேங்களா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வார் டைமில் நம்மகிட்ட இருந்து அந்த இதை வந்து ஏவுறதுக்கெல்லாம் நமக்கு அலோடு கிடையாது ஒன்லி லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட் இப்போ வந்து நம்ம மேலே நமக்கு மேலே வந்து அந்த மிலிட்ரி ஹெலிகாப்டர் பறந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அதை நம்மளுடைய டெரிட்டரிக்குள்ளே இறக்கி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் இந்த இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த மெயின்டெனன்ஸ் இந்த ஒர்க் எல்லாம் வந்து அலோடு கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இதை தவிர இந்த ஜா இந்த மியூச்சுவல் லாஜிஸ்டிக் அப் அக்ரிமெண்ட்டில் இந்த ஜாயிண்ட் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் இதெல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த இதில் அந்த மிலிட்ரி எக்ஸசைஸில் உங்களுக்கு லைக் ரெண்டு பேரும் வந்து மிலிட்ரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபெசிலிட்டியில் ஃபுட்டு வாட்ரு பெட்ரோலியம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா பண்ணிப்பாங்க இதை தவிர இந்த ஹியூமனிட்டேரியன் அசிஸ்டண்ட்டு டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஆப்ரேஷன் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா மிலிட்ரி பிளாட்ஃபார்மில் கொஞ்சம் ஷெடியூல்டு டிப்ளாய்மெண்ட் ஷெடியூல்டு டிப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரிகிட்ட கேட்டுட்டு ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து டிப்ளாய் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு நம்ம இதில் பண்ணுவாங்க
நெக்ஸ்ட் ஒய் பேனிங் ட்ரேடு வித் சைனா வில் ஹர்ட் இந்தியா மோர் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா சைனா கூட வந்து என்னென்னா நம்ம ட்ரேடை வந்து பேர்ன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா தடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பேன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பேன் பண்ணுறது ஒரு ஒரிஜினலாக நல்லதா ஓகேங்களா பேன் பண்ணுறது ஒரிஜினலாக நல்லதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஓகேங்களா குளோபலில் அதிகமான ட்ரேடோட ஷேர் சைனா தான் வந்து என்னென்ன சென்ட்ரல் பொசிஷனில் இருக்குது ஓகேங்களா சைனா தான் சென்ட்ரல் பொசிஷனில் இருக்குது நம்ம என்னென்னா ரொம்ப கம்மியான பொசிஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம சைனாட்ட வந்து நிறையா பொருளை நம்ம இறக்குமதி பண்ண வேண்டியிருக்கு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எழுவத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து அங்கிட்ட தான் வாங்குகிறோம் டெலிகாம் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் அங்கே இருந்தால் வாங்குகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா செக்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ பயக்காட் சைனா வந்து பயக்காட் பண்ண முடியுமானு கேட்டால் முடியாது ஏன் வந்து எல்லோரும் சைனா பக்கமே போகிறாங்க சைனா என்ன அவ்வளோ பெருசாக பண்ணிட்டாங்கன்னா எஸ் அங்கே வந்து வி கேன் கெட் அ சீப் லேபர் லேபர் வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடைப்பாங்க அதே மாதிரி அங்கே ரா மெட்டீரியல் லோனும் இது வந்து என்ன சீப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஈகோ சிஸ்டம் ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் அண்ட் அவங்களுக்கு ஈஸியாக லோன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா லோ லோன் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் இதை தவிர அங்கே வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் ஹெல்த் சேஃப்டி ரெகுலேஷன்ஸ் என்வரான்மெண்டல் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு கிடையாது பட் நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற அளவுக்கான அந்த ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கிடையாது இதுக்கடுத்து அங்கே இருக்கிற டேக்ஸ் சிஸ்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேல்யூ ஆர்டர் டேக்ஸ் சிஸ்டம் ஒரு பொருளுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வந்து எக்ஸ்ட்ரா அடிஷன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு மட்டும்தான் டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க அதை தவிர எக்ஸஸாக நிறைய டேக்ஸ் பே பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட அந்த எக்ஸ்போர்ட்டட் குட்ஸுக்கு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வேட்ஸும் கொடுக்குறாங்க அதனால தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ ஏன் வந்து இன்னும் இன்னும் இது இதை பைக்காட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய இம்போர்ட் அவங்க கிட்ட அறு நம்ம இம்போர்ட் டெஃபிசிட் ட்ரேட் டெஃபிசிட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் பில்லியன் அளவுக்கு ட்ரேட் டெஃபிசிட் இருக்குது இதை வேறு ஏதாவது கண்ட்ரி வந்து நமக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணுமானா பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கம்பெனிஸில் நிறையா சைனீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போதைக்கு இருக்குது அப்போ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா இந்தியன் கண்ட்ரியோட டோட்டல் எக்கனாமியும் டவுன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க முக்கியமான முப்பது கம்பெனிஸ் ஓகேங்களா முப்பது கம்பெனிஸில் பதினெட்டு கம்பெனி யாருக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா தான் ஃபண்ட் பண்ணுறான் இதை தவிர என்னென்னா நம்மளுடைய டிஜிட்டல் மார்க்கெட்லேயும் அவனோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகம் அண்ட் இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனை வெளியே தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய லெவலில் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் அப்படின்றது பாதிக்கப்படும் ஓகேங்களா இதுக்கடுத்து ஆர்ஐசி குரூப்பிங் ரஷ்யா இந்தியா சைனா குரூப்பிங் ஓகேங்களா இந்த ஆர்ஐசி குரூப்பிங் நைன்டீன் நைன்டி ரஷ்யாவோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் அவர் தான் இது வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் இட் இஸ் இன்ஃபார்மல் குரூப்பிங் ஓகேங்களா இட் இஸ் இன்ஃபார்மல் குரூப்பிங் அண்ட் ஏஷியாவில் வந்து இது ஒரு முக்கியமான குரூப்பிங் ஏன்னா இந்த ரஷ்யா சைனா இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கண்ட்ரிஸ் அதே மாதிரி இந்தியா வந்து ஆஸ்பேரிங் கண்ட்ரிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதனால இந்த ஆர்ஐசி குரூப்பிங் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டான ஒரு ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் கிடையாது ஓகேங்களா எதுவுமே கிடையாது இது வந்து ஒரு இன்ஃபார்மல் குரூப்பிங் இவங்களுக்குன்னு எதுவும் ஒரு அஜெண்டா கிடையாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆர்ஐசி ஏன் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா இந்த மூணு பேருமே ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிறாங்க அண்ட் இவங்க மூணு பேருமே இந்த பர்டிகுலர் ஏஷியாவில் முக்கியமான ஒரு பவராகவும் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா சைனா பார்டர் டிஸ்பியூட் போங்கோங் டீசோ லேக்கை பற்றி பேசுகிறாங்க போங்கோங் டீசோ லேக்கில் உங்களுக்கு நமக்கு ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஃபிங்கர்ஸ் ஓகேங்களா ஹேண்டில் இருக்க ஃபிங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது தாங்க நம்மளுடைய ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு எட்டு ஃபிங்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த எட்டு ஃபிங்கர்ஸை பற்றில எட்டு ஃபிங்கர்ஸில் நாலு ஃபிங்கர்ஸ் யார் க கையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் இருக்குது ஓகேங்களா அப் டு எட்டு ஃபிங்கர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இது ரோந்து பணிகள் வந்து போக முடியும் ஆனால் இந்த நாலு ஃபிங்கர் வரைக்கும் நமக்கு எஃபெக்டிவாக கண்ட்ரோல் இருக்குது இந்த அடுத்து இருக்கிற நாலு ஃபிங்கர் வந்து என்னென்னா ஜஸ்ட் வந்து என்ன ஃபிங்கர் இல்ல ஜஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய நடந்து அதாவது என்ன போய் செக் பண்ணிட்டு மட்டும் வரலாம் அப்படி தான் இருந்தது பட் இப்போ என்னென்னா சைனா ஆக்குபை பண்ணிட்டான் சரி இதில் என்ன தான் கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த போங்கம் டீசோ லேக்கு சுசூல் வே
ஆளுங்களாக இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா இப்போ கொஞ்சம் இது வந்து பெரிய லெவலில் போய்கிட்டு இருக்கு குளோபல் வேக்சின் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இதை வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இதை வந்து எக்ஸஸாக வந்து இதில் யார் யார் மெம்பர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸஸாக பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முந்தி நம்ம வந்து ஜனவரியோ ஃபிப்ரவரியோ நான் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாவல் லயசன் அட் ஆர்எம் ஐஎஃப்சி அண்ட் இஎம்ஏஎஸ்ஓஹெச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இஎம்ஏஎஸ்ஓஹெச் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா யூரோப்பியன் மேரிடைம் சர்வைலன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹோர்மோஸ் ஓகேங்களா ஆ சரி ஆர்எம் ஐஎஃப்சி அப்படின்னு அது ரீஜனல் மேரிடைம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூசன் சென்டர் அதாவது இந்தியாவில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூசன் சென்டர் ஃபார் இந்தியன் ஓஷியன் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூசன் சென்டர் ஃபார் இந்தியன் ஓஷியன் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூசன் ஒரு <laughs> சோ இங்க என்னன்னா ஹை அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜி இருக்கும் அந்த டெக்னாலஜி என்ன பண்ணும் அப்படினா அந்த சிஏ ஃபுல்லா கண்காணிக்கும் சோ இந்த ஹை அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜி மூலமா இந்த லயல்ஸ் லயசன் ஆபீசர்ஸ் அவங்க कंट्रीக்கு ஏதாவது வந்து ஆப்போசிஷனா வருதா இல்லட்டி அவங்க कंट्रीக்கு என்னென்ன ட்ரேட் ஷிப்பிங் ஒயிட் ஷிப்பிங் னு இத சொல்லுவோம் எந்தெந்த ட்ரேட் ஷிப்பிங் எல்லாம் போகுது அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு ஈஸியா வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகேங்களா இதுதான் லயசன் ஆபீசர்ஸ் அப்படினு சொல்லி சொல்வாங்க லயசன் அப்படினா ஒரு कंट्री சார்பா இன்னொரு कंट्रीயோட டெரிட்டரியில ஒரு ஆபீசர் போய் உட்கார்றது லயசன் ஆபீசர் அப்படினு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுல பாத்தீங்கனா ரீஜனல் மேரிடைம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூஷன் சென்டர் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க இது எதுக்கு கீழ இருக்கு அப்படினு பார்த்தினா இந்தியன் ஓஷன் கமிஷனுக்கு கீழ ரீஜனல் மேரிடைம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூஷன் சென்டர் அப்படினு ஒன்னு இருக்கு சரி இது எங்க இருக்கு அப்படினு பார்த்தினா மடகாஸ்கர்ல இருக்கு சரி அதுக்கு முன்னாடி இந்தியன் ஓஷன் கமிஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்தியன் ஓஷன் கமிஷன்ல மொத்தம் உங்களுக்கு 6 कंट्रीஸ் இருக்காங்க ஓகேங்களா சரி 5 कंट्रीஸ் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த அஞ்சு கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னா இந்த இது தாங்க இந்தியா இதில் இந்த வெஸ்டர்ன் ஏரியாஸில் இருக்கிற ஒரு அஞ்சு கண்ட்ரீஸ் என்னென்ன சின்ன சின்ன கண்ட்ரீஸ் மடகாஸ்கர் மொரிஷியஸ் ரீயூனியன் சைச்சல்லாஸ் அண்டு அண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காமரோஸ் ஓகேங்களா காமரோஸ் இந்த அஞ்சுமே வந்து என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு கண்ட்ரீஸ் அஞ்சு சின்ன சின்ன ஐலாண்ட் கண்ட்ரீஸ் இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் இந்தியன் ஓஷன் கமிஷன் ஓகேங்களா அதுக்கு பேர் தான் இந்தியன் ஓஷன் கமிஷன் ஏன் இது முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மார்ச் மாதம் இதை உங்களுக்கு மார்ச் மந்த்லேயும் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மார்ச் மந்த்தில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியாவை ஒரு அப்சர்வர் ஸ்டேட்டஸ்க்கு அங்கே எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இந்த இந்தியன் ஓஷன் கமிஷனுக்கு கீழே மடகாஸ்கரில் ஒரு ஹெட் கோட்டர்ஸ் இருக்கு அந்த ஹெட் கோட்டஸ் என்னன்னா ரீஜனல் மேரிடைம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூசன் சென்டருக்கான ஒரு ஹெட் கோஸ்ட் இருக்கு ஸோ அதுல இருந்து இந்த மேரிடைம் ரிலேட்டடுக்கான அவேர்னஸ் ரிலேட்டட் விஷயம் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த எல்லா கண்ட்ரிக்கும் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுல நம்ம ஆள வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லயசன் ஆபீசர் வந்து போடுறதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை தவிர யூரோப்பியன் மேரிடைம் சர்வலைன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹோர்மோஸ் இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பிப்ரவரியில தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ஹோர்மோஸ் அப்படின்றது இருக்கு ஸ்டேட் ஆஃப் ஹோர்மோஸ் அப்படின்றது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல தான் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹோர்மோஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது பெர்ஷியன் ஹெல்ப்பில் தான் உங்களுக்கு ஸ்டேட் ஆஃப் ஹோர்மோஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேரிடைம் சர்வலன்ஸ்க்கு ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ மொத்தம் மூணு கண்ட்ரி பெல்ஜியம் டென்மார்க் நெதர்லாந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து என்னென்னா அபுதாபியை பேஸாக வச்சு ஓகேங்களா அபுதாபியை நாவல் ஃபேஸாக வச்சுட்டு அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அங்கே ஒரு லயசன் ஆஃபீஸர் போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூசன் சென்டர் ஃபார் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் ஒன்று இருக்கு ஸோ இதை தவிர என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்தியன் ஃபியூசன் சென்டர் ஃபார் இந்தியன் சாரி இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூசன் சென்டர் ஃபார் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லயசன் ஆஃபீஸரை க
ஏறியாங்க ஹை ஆல்டிடியூட் ஏரியா டெர்மினல் ஹை ஆல்டிடியூட் ஏரியா டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ தார்டுனா என்னென்னா ஒரு டிஃபென்சிவ் சிஸ்டம் அப்படின்றது தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா விசிட்டிங் ஃபோர்ஸஸ் அக்ரிமெண்ட் இது நமக்கு தேவை கிடையாது ஏன்னா இது பிலிப்பைன்ஸுக்கும் இவங்களுக்கு நடக்கிறது யாருக்குன்னா யூஎஸ்க்கும் நடக்கிறது அதனால் அது நமக்கு தேவை இல்லை இதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் பபிள்ஸ் சோஷியல் பபிள்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த நியூஸ்லாந்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கொரோனாவுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக வீட்டில் வந்து எல்லாத்தையும் அடைச்சி வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அங்கே என்னென்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் சோஷியல் பப்பிள் ஏன்னா நீங்கள் தனியாகவே இருந்தீங்கன்னா மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரிலாம் வரும் பட் அங்கே கொரோனா வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி கையாண்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் செக்யூரிட்டி இன் பெர்ஷியன் கல்ஃப் லிட்ரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பெர்ஷியன் கல்ஃபை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் யூபிஎஸ்சி பில்லிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெர்ஷியன் கல்ஃபில் எந்தெந்த கண்ட்ரிலாம் வந்து பார்டர் ஷேர் பண்ணுது ஈரான் ஓமன் துபாய் அபுதாபி யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் கர கத்தார் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து சவுதி அரேபியா பஹ்ரைன் குவைத் ஓகேங்களா ஈராக் இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்டர் ஷேர் பண்ணுது இதை தவிர ஓமன் இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு க கல்ஃப் ஒரு கல்ஃப் இருக்குது கல்ஃப் ஆஃப் ஓமன் இன்னொன்று பெர்ஷியன் கல்ஃப்னு ரெண்டு கல்ஃப் இருக்குது இதில் ஸோ இந்த ரெண்டு கல்ஃபையும் பிரிக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் ஹோர்மோஸ் அப்படின்றது பிரிக்குது ஸோ இதுதாங்க உங்களுக்கு கொஷினாக வரும் இதை தவிர கல்ஃப் கோ ஆப்ரேஷன் கவுன்சில்னு ஒரு கவுன்சில் இருக்குங்க கல்ஃப் கோ ஆப்ரேஷன் கவுன்சில் இந்த கல்ஃப் கோ ஆப்ரேஷன் கவுன்சிலில் மொத்தம் ஆறு கண்ட்ரிங்க யாருனா ஓமன் துபாய் ஓகேங்களா சாரி ஏ சாரி ஓமன் இன்னொன்று யுனைடெட் அரபி எமிரேட்ஸ் கத்தார் பக்ரைன் ஓகேங்களா இதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவைத் அதுக்கடுத்து சவுதி அரேபியா இந்த ஆறு கண்ட்ரி தான் உங்களுக்கு கல்ஃப் கோ ஆப்ரேஷன் கவுன்சிலில் இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நானும் அப்போ கண்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அபுதாபி துபாய்லாம் சொல்லிட்டேன் சாரி யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் கத்தார் பக்ரைனு குவைத்து ஈரானு சவுதி அரேபியா அண்ட் ஓமனு ஓகேங்களா இவங்க தான் வந்து என்ன பார்டர் ஷேர் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு சைனா இஷ்யூஸ் ஒயிட் பேப்பர் இது நமக்கு தேவை கிடையாது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ராட்டிக் அன்வைல் போலீஸ் ரிஃபார்ம் பில் இதுவும் நமக்கு தேவையில்ல இது யூஎஸில் வந்த ஒரு பில்லு நம்ம கிட்ட கேட்க மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் ஐஎஃப்ஆர் ரிப்போர்ட்டு இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வர போகிறது கிடையாதுங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் அந்த அளவுக்கு இல்லை இந்த சிஏஏ ஜம்மு காஷ்மீர் இதை பற்றி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு மந்த்லி நியூஸ் பேப்பரில் எடுத்திருப்பேன் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூஎஸோட ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க வெளியிடுற ரிப்போர்ட்டு இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நம்மளுடைய ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நேஷனல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன் இதன் மூலமாக அதுக்கடுத்து மாப் லிஞ்சிங் கவு விஜிலண்டிசம் இந்த பாபரி மசூதி சுப்ரீம் கோர்ட்டோட தீர்ப்பு இதன் மூலமாக என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு <laughs> இன்டர்நேஷனல் பீஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இந்த பீஸ் இருக்கா அதாவது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரியோட நியூக்ளியர் வார்கட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஆமமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டிசார்மெண்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறதாங்க இந்த ஸ்டாக் ஹோம் இன்டர்நேஷனல் பீஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மாதிரி எமெவெண்ட்டெல்லாம் நியூக்ளியர் ஓப்பன் இருக்குது யார் யாரெல்லாம் இப்போ நியூக்ளியர் ஓப்பனை கம்மி பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த கண்ட்ரிலாம் வந்து இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு த்ரெட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இவங்க ரிப்போர்ட் வெளியிடுவாங்க ஓகேங்களா இந்த பர்டிகுலர் என்ஜிஓம் <laughs> நியூக்ளியர் வார்கெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஃபஸ்ட்டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து செகண்ட் ஓகேங்களா இந்தியா பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட கம்மி தான் ஓகேங்களா நம்ம பாகிஸ்தானோட நம்ம கம்மியாக தான் இருக்கும் நியூக்ளியர் 
ஸ்டேட்ஸ் இதை தவிர நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆம்ஸ் ரிடக்ஷன் ட்ரீட்டி இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இது வந்து லாங் ரேஞ்ச் கிரவுண்ட் பேஸ்ட் மிசைல்ஸை வந்து என்னென்னா ரெண்டு பேர் வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது அந்த நியூ ஸ்டார்ட் ட்ரீட்டி இதுக்கடுத்து ஐஎன்எஃப் ட்ரீட்டி இந்த ரெண்டு ட்ரீட்டியுமே யாருக்கு இடையிலனா யூஎஸ்க்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில தான் இந்த ரெண்டு ட்ரீட்டியும் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம நிறையா பார்த்துட்டோம் அதனால் இதை பற்றி எடுக்கலை ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு யூஎஸோட உய்கர் ரைட்ஸ் பில்லு இது நமக்கு தேவையில்ல உய்கருங்கிறவங்க சைனாவில் இருக்கிறவங்க ஓகேங்களா பட் அதுக்கு யூஎஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரைட்ஸ் பில் கொண்டு வந்திருக்கான் நெக்ஸ்ட்டு கஃபா டாக்ஸ் கஃபா டாக்ஸ் கஃபானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஃபானா கேனா ஜீனா கூகுள் ஏனா அமேசான் எஃப்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் ஏனா ஆப்பிள் ஓகேங்களா அதாவது இது எல்லாமே டிஜிட்டல் கம்பெனிஸ் இந்த டிஜிட்டல் கம்பெனிக்கு டேக்ஸ் போடுறதுக்கு பேர் தான் கஃபா டேக்ஸ் இந்த டேக்ஸை பர்டிகுலராக எங்கே போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ் தான் அந்த டேக்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கொண்டு வந்திருப்பாங்க கஃபா டேக்ஸ் அப்படின்றது ஓகேங்களா இவ்வளோ தாங்க இதை வந்து அமெரிக்கா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த நாளுமே எங்கே இருக்குதுன்னா அமெரிக்கா கம்பெனிஸ் இது அமெரிக்காவுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்குன்னு அவன் பேசிக்கிட்டு இருப்பான் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதெல்லாம் இன்டர்நெட் பேஸ்டு வந்து உங்களுக்கு டே அக்ரி டேக்ஸஸாக இருக்கு இந்தியாவில் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ் இன்டர்நெட் பேஸ்டு டேக்ஸஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் இருக்கு நீங்கள் இதில் கஃபா டேக்ஸ் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணுங்க கஃபா டேக்ஸுங்கிறது த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதாவது டேக்ஸில் அவங்களுடைய ரெவன்யூவில் மூணு பர்சன்டேஜ் பே பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா சரி இந்தியாவில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் இந்தியாவில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ரெண்டு இருக்குங்க ஒன்று வந்து ஈக்குவலைசேஷன் லெவி இன்னொன்று வந்து என்ன சிக்னிஃபிகன்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டேக்ஸ் இருக்கு ஈக்குவலைசேஷன் லெவி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஃபாரின் டிஜிட்டல் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஃபாரின் டிஜிட்டல் கம்பெனா இப்போ ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக்கில் என்னென்னா ஆன்லைன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமாக என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருப்பா நான் நிறையா ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த மாதிரி அவன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதோ அதில் ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன டேக்ஸ் வந்து யாருக்கு பே பண்ணணும் அப்படின்னா இந்தியனுக்கு இந்தியாவுக்கு பே பண்ணணும் அப்போ ஆன்லைன் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த ஆன்லைன் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து இருந்தால் நீங்கள் பே பண்ணணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த இதில் இன்னொரு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ அமெண்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னமும் அது என்ன எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் அட்வர்டைசிங் கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியா பை பிஸ்னஸ் த டு நாட் ஹாவ் டேக்ஸபிள் ப்ரெசன்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் டேக்ஸபிள் ப்ரெசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ கூகுளோட இந்திய தலைமையகம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதே இது நீங்கள் கிளப் ஃபேக்ட்ரின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கிளப் ஃபேக்ட்ரி கிளப் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்றது என்ன ஒரு ஆன்லைன் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் இதோட பிளாட்ஃபார்ம் இதோட ஒரிஜினல் இது வந்து இங்கே கிடையாது பட் என்னென்னா அவன் வந்து இங்கே விற்றுக்கிட்டு இருக்கான் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா இந்தியாலேயே அவங்க உங்களுடைய <laughs> <laughs> ஒரு இதை வச்சு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ஆன்லைன் பர்சன் ஓகேங்களா அந்த ஆன்லைன் பர்சன் அவங்களுடைய ஐபி அட்ரஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்தியாவில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அதுதான் சிக்னிஃபிகன்ட் எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ஸ் அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தாங்க இந்தியாவில் இருக்கிறது இதுக்கடுத்து மதேசி மதேசி பீப்புள் அப்படின்றவங்க நேபாளில் இருக்காங்க அவ்வளோதான் இதை தவிர வேறு எதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு ஜப்பான் டு ரீநேம் ஐலாண்ட் டிஸ்பியூட்டட் வித் சைனா அதாவது ரெண்டு ஐலாண்டுக்கு ஒரு ஐலாண்டுக்கு இவங்க பேர் மாற்றிருக்காங்க அதாவது என்ன ஐலாண்டுக்குன்னா செனாக்கோ ஐலாண்டு ஓகேங்களா ஜப்பானுக்கு அதில் பேர் செனாக்கோ ஐலாண்டு இதே இது தைவானும் சைனா சைனாவும் அந்த ஐலாண்டுக்கு பேர் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா டயோஸ் சரி இப்போ என்ன பேர் மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னா டோனோசிரோ செனாக்கோ அப்படின்னு மாற்றி செனாக்கோ அப்படின்னு செங்காக்கோ அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி செங்காக்கோ ஐலாண்டுன்னு இருந்தது இப்போ டொனோசிரோ செங்காக்கோ அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க இது என்னென்னா இது எல்லாமே சவுத் சைனா சீல இருக்கிற ஒரு ஐலாண்டு தாங்க சவுத் சைனா சீல இருக்கிற ஐலாண்டு ஓகேங்களா அந்த இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு தைவானுக்கு மேலே ஓகேங்களா தைவானுக்கு மேலே ஜப்பானுக்கும் தைவானுக்க
அதாவது அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஷேர்டு விஷன் ஆஃப் ஏ காமன் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்குது அந்த டிக்ளரேஷனில் ஆனால் இந்த ஃப்ரேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைனாவோட அந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதுதான் ஸோ இது அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னா சைன் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுதான் வேறு எதுவுமே இல்லை ஓகேங்களா இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த செவன்டி ஃபிஃப்த் ஆனிவர்சரி அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் ஒரு சார்ட்டர் வந்து சைன் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் ஃபவுண்டேஷனல் ட்ரீட்டி ஆஃப் யுனைடட் நேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த சார்ட்டர் வந்து இன்னும் இப்போ நாற்பது எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுக்காண்டி தான் ஓகேங்களா இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அவ்வளோதாங்க நெக்ஸ்ட் ஏஷியான் ஸ்டேட்ஸ் வான்ஸ் சவுத் சைனா சி டென்ஷன் சவுத் சைனா சியில் இருக்கிற டென்ஷனை பற்றி ஏஷியான்ஸ் கண்ட்ரீஸ் வந்து என்ன வான் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதாங்க இதில் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் என்னென்ன இருக்குது பத்து கண்ட்ரீஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இதில் என்னென்ன என்னென்ன ஐலாண்ட்லாம் வந்து என்னென்னா சவுத் சைனா சியில் இருக்குது அந்த நைன் டேஷ் லைன்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் பராசல் ஐலாண்ட் ஸ்பாட்லி ஐலாண்ட் இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில ரீஃப்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா அதோட நேம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மனப்படம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதை தவிர இன்னொரு ஐலாண்ட் பேர் கொடுத்துருக்காங்க நத்துனா ஐலாண்ட் இந்த நதுனா ஐலாண்டுங்கிறது இந்த மலேசியா இந்தோனேஷியா பக்கத்தில் இருக்கு ஓகேங்களா அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வந்து இப்படி தான் பில்லிம்ஸ்க்கு இவ்வளோதான் தேவை ஓகேங்களா இதுக்கடுத்து பாலஸ்தீன் இஷ்யூ இது நமக்கு தேவையில்ல நான் ஆல்ரெடி இந்த பாலஸ்தீனை பற்றி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்னா இந்த லொக்கேஷன் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த லொக்கேஷனை மறுபடியும் செக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் குரூப் ஆஃப் செவன் அதாவது ஜி செவன் கண்ட்ரியை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஆல்ரெடி ஜி செவனை பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு ஜி செவன் அப்படின்றது உங்களுக்கு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஓகேங்களா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல செட்டப் பண்ண ஒரு இன்ஃபார்மல் போகிறோம் ஒரிஜினலாக ஜி எயிட் கண்ட்ரியாஸாக இருக்கும் ஜி எயிட்டாக தான் இருக்கும் பட் என்னென்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா ரஷ்யா வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா உக்ரைனில் இருக்க கிரிமியா அப்படின்ற ஏரியாவை போயிட்டு கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்படி கேப்சர் பண்ணதுனால என்னென்னா மற்ற கண்ட்ரீஸ் வந்து இவங்க இருக்கிறதுக்கு அப்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் ரஷ்யா வந்து வெளியே போயிடும் ஸோ இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏழு கண்ட்ரி என்னென்னா யூஎஸ் கனடா ஓகேங்களா அந்த நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்க யூஎஸ் கனடா இங்கே வந்து என்ன யூகே ஃப்ரான்ஸு இத்தாலி யூகே ஃப்ரான்ஸ் இத்தாலி ஜெர்மனி ஓகேங்களா மற்ற எத்தனை கண்ட்ரி வந்துச்சுட்டு ஆறு கண்ட்ரி வந்துருச்சு இதை தவிர ஜப்பான் ஏஷியாவில் ஜப்பான் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இப்போ என்னென்னா ட்ரம்ப் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த பண்ணால் ஆஸ்திரேலியா இந்தியா ரஷ்யா இவங்களெல்லாம் வந்து சேர்க்கணுன்றார் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஜி செவன் சம்மிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் நாட் அ லீகலி பைண்டிங் அண்ட் இது வந்து என்ன ஒரு இன்ஃபார்மல் போரம் ஓகே இன்ஃபார்மல் போரம் பட் என்னென்னா இதில் எடுக்கிற முடி சில முடிவுகள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இதில் இருக்க எல்லா கண்ட்ரீஸுமே உங்களுக்கு டெவலப்டு பிக்கஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் பட் இதில் முக்கியமான என்ன பிரச்சனைனா ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் கிடையாது ரஷ்யா சைனா இந்தியா மாதிரியான பெரிய ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் கிடையாது அதேமாதிரி ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸோட ரெப்ரன்சென்டேட்டிவ் அங்கே கிடையாது அதே மாதிரி இது வந்து வெஸ்டர்ன் சைடாகவே வந்து என்ன உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரியே இருக்கும் இந்த சீசன் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இந்தியா இஸ் ஆல் செட் டு இஎன்எஸ்சி நான் மெம்பர் நான் பர்மனன்ட் மெம்பர் இதையும் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சுங்க நான் பர்மனன்ட் மெம்பர் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேர் இருப்பாங்க பெர்மனன்ட் மெம்பர் அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க நான் பர்மனன்ட் மெம்பர் என்னென்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை உங்களுக்கு இதாகிக்கிட்டே இருக்கும் டோட்டலாக வந்து என்ன இந்த நான் பர்மனன்ட் மெம்பரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் அஞ்சு ஏரியாஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வருவாங்க ஒன்று ஆஃப்ரிக்கன் ஏஷியன் யூரோப்பியன் ஏஷியன் லத்தின் அமெரிக்கன் கரிபியன் அண்ட் யூரோப்பியன் அதர் கண்ட்ரி சொல்லிட்டு அஞ்சு இதில் அதில் இவ்வளோ இவ்வளோ மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர என்ன அப்படின்னா எலெக்ஷன் எப்படி நடக்கணும் டூ பை தேர்ட் ஜெனரல் அசம்பிளியில் அதே மாதிரி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெஜாரிட்டியின் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஓகேங்களா இது ரெண்டுலேயுமே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்னென்னா நீங்கள் மெம்பர் ஆகலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை மெம்பர் ஆகிறதுக்கு மெம்பர் ஆகிறதுல உங்களுக்கு இப்போ என்னென்னா யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் நிறையா கீ இஷ்யூஸ் இருக்குது அந்த இஷ்யூலாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் மெயின்ஸ் ரிலேட்டட் தாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டு அண்ட் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஓகேங்களா அது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சியேஷன் இதையும் அகைன் நடத்த வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் அது
பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இந்த ஐஏஇஏ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலுக்கும் யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளிக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிப்போர்ட் அனுப்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் இதை தவிர என்னன்னா அந்த ஐஏஇஏ பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா அண்ட் ஐஏஏ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறையா ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வெளியிடுவாங்க ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் நிறையா விஷயங்கள் அவங்க பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அவங்ககிட்ட ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த முக்கியமான ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க கேன்சர் தெரப்பி அண்ட் ஹியூமன் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி அண்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அண்ட் ஃபியூல் சைக்கிளுக்கான ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பண்ணுற விஷயம் நெக்ஸ்ட் குளோபல் இனிஷியேட்டிவ் ஆன் ஷேரிங் ஆல் இன்ஃப்ளூயன்ஸா டேட்டா இதுவும் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஜனவரி பிப்ரவரி மந்த்தில் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு தயவு செய்து அதை படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து டபிள்யூஹெச் கீழே வர்ற ஒரு முக்கியமான இது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரேஷியன் குரூப் ஆன் கம்பார்ட்டிங் மணி லாண்ட்ரிங் அண்ட் ஃபினான்சியல் டெரரிசம் அதாவது கம்பார்ட்டிங் மணி லாண்ட்ரிங் அண்ட் ஃபினான்சிங் டெரரிசம் அப்படின்றது யாபம் வந்தாலே உங்களுக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஏடிஎஃப் பற்றி உங்களுக்கு யாபம் வரணும் ஓகேங்களா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஏடிஎஃப்க்கு ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இல்லை இருக்கு அதுல ஒரு ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த யூரேஷியன் குரூப் ஓகேங்களா அப்படின்றவங்க இந்த யூரேஷியன் ரீஜனல் குரூப் என்ன இதுல யார் யாரெல்லாம் மெம்பர் அப்படினு பாத்தீனா இந்தியா ரஷ்யா चाइना கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் டஜிகிஸ்தான் டர்க்மெனிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் பெலாரஸ் அப்படின்றவங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினு பாத்தீனா இந்த FATF ல இதெல்லாம் வந்து அசோசியேட்டட் மெம்பரா இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் இதோட ஃபவுண்டிங் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு மாஸ்கோவில் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் நடந்திருக்கும் ஸோ இது முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இந்த கம்பார்ட் மணி லாண்ட்ரிங் அண்ட் ஃபினான்சிங் அந்த டெரரிசமுக்கு நடக்கிற ஃபினான்சிங் எல்லாம் தடுக்கிறது தாங்க அவ்வளோதாங்க இதை தவிர எஃப்ஏடிஎஃபை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஏடிஎஃப்பில் நாற்பது இம்ப்ளிமெண்டிங் இது இருக்குது ஓகேங்களா அதோட சேர்த்து ஒம்பது ரெக்கமெண்டேஷன் இவங்க கொடுப்பாங்க நாற்பது ப்ளஸ் ஒம்பது ரெக்கமெண்டேஷன் இதை வந்து என்னென்னா எந்த கண்ட்ரி வந்து கிரே லிஸ்ட் அண்ட் பிளாக் லிஸ்ட்டில் வைக்கிறாங்களோ அந்த கண்ட்ரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நாற்பத்தொம்பது ரெக்கமெண்டேஷனே ரெக்கவர் பண்ணி கரெக்டாக முடிச்சால் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்கள மறுபடி வந்து என்ன ஒரிஜினலாக நார்மல் கண்ட்ரி லிஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வருவாங்க நெக்ஸ்ட் சைனா டு சாயின்ஸ் ஆம்ஸ் ட்ரேடு ட்ரீட்டி ஓகேங்களா ஆம்ஸ் ட்ரேடு ட்ரீட்டி உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு வெப்சைட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இங்கே ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆம்ஸ் ட்ரேடு ட்ரீட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் நேஷனில் ஒரு முக்கியமான ட்ரீட்டி இந்த ட்ரீட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காண்டி இந்த ட்ரீட்டியை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா சில வெப்பன்ஸை சில கண்ட்ரிக்கோ சில பர்சன்ஸுக்கோ விற்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காண்டி ஏன்னா அந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் பண்ணுவாங்க அல்லது ஹியூமானிட்டிக்கு அகேன்ஸ்டாக கிரைம்ஸ் நிறையா பண்ணுவாங்க வார் கிரைம் நிறையா பண்ணுவாங்க ஜெனசைடு இனப்படுகொலைகள் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ்டு டெரரிஸ்ட் குரூப்புக்கும் அதாவது வெப்பன் போயிடக்கூடாது அப்படின்றத தடுக்கிறதுக்கு ஒரு இது இந்த யுனைடட் நேஷன் ஆம்ஸ் ட்ரேடு ட்ரீட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த ட்ரீட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்தெந்த ஐட்டம்லாம் விற்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பார்ட் வெஹிக்கிள் ஆர்டிலரி ஆர்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸ் நாவல் வார்ஷிப்ஸ் மிசைல்ஸ் மிசைல் லான்ச்சர்ஸ் ஸ்மால் ஆம்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் அவங்களுக்கு விற்கக்கூடாது இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டொமஸ்டிக் லெவலில் அவங்க வந்து ஒரு இதை ரெகுலேட் பண்ணுவாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் லெவலில் ரெகுலேட் பண்ண மாட்டாங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ட்ரேடை ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஆம்ஸ்னால் விற்கிறதாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் எஃப்ஏடிஎஃபோட கிரே லிஸ்ட்டு இதை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் மூடிஸ் டவுன் கிரேடட் இந்தியாஸ் ரேட்டிங் அதாவது இந்தியாவோட அந்த எக்கனாமிக்கல் ரேட்டிங் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூடிஸ் அப்படின்ற அமைப்பு வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பிஏஏ டூவில் இருந்ததை இப்போ பிஏஏ த்ரீக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க சரி இது என்ன சார் நம்ம நம்மளுடைய எக்கனாமியில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இந்த மாதிரியான இந்த எக்கனாமிக் ரேட்டிங் கொடுக்குற கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூடிஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் பூவர் ஃபிச் அப்படின்ற கம்பெனிலாம் முக்கியமான கம்பெனிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் தான் ஸோ இவ
நெக்ஸ்ட் பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி லேபர் ஃபோர்ட்டி லேபர் ஃபோர்ஸோடைய பார்ட்டிசிபேஷன் எவ்வளோ இருக்குது ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ ரேஷியோவில் இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் விடுறதாங்க இந்த பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த சர்வே ஓகேங்களா இந்த சர்வேயில் நீங்கள் என்ன எக்ஸசைஸாக எந்த தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த சர்வேயை யார் வெளியிடுறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் போய்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இந்த சர்வே எது பேஸில் வெளியிடுறாங்க அப்படின்றதையும் நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ஒரு நாலு விஷயத்தை வெளியிடுவாங்க ஒன்று வந்து என்னென்னா லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட்டு இன்னொன்று என்னென்ன ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் ரேஷியோ அதுக்கடுத்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்டு எவ்வளோ இருக்கிறாங்க சரி வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட் லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் இன் லேபர் ஃபோர்ஸ் லேபர் ஃபோர்ஸ்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒருத்தர் வேலையில் இருக்கிறாரு அல்லது அவர் வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு அல்லது அவருக்கு வேலை இருக்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்தோம்னா லேபர் ஃபோர்ஸுக்குள்ளே வந்துடும் அப்போ அந்த பீப்புளில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க ஓவரால் பீப்புளில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறாங்க இன் பாப்புலேஷனில் அதே மாதிரி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எம்ப்ளாய் ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் அப்படின்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் எம்ப்ளாய்டாக இப்போ இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அன்எம்ப்ளாய்டு ரேட்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லேபர் ஃபோர்ஸில் எவ்வளோ பீப்புள் இப்போ அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அன்எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு ரேட்டு இது வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு ஓகேங்களா அன்எம்ப்ளாய்டு அப்படின்றது ஒருத்தர் ஒரு அவர் கூட வேலை கிடைக்காமல் லாஸ்ட் ஏழு நாளாக எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது ஓகேங்களா இதுதான் இதில் நம்ம கண்ட்ரியில் ஏதோ ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கு போல் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு வந்து கம்மியாகிடுச்சான் ஆறு புள்ளி ஒன்றுலேருந்து ஃபன் அஞ்சு புள்ளி எட்டுக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த மாதிரி உண்மைன்னு தெரியல அதேமாதிரி லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரிப்போர்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றாங்க ஒன்று செவன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனுக்கு போயிருக்கு அப்படின்றாங்க இதை தவிர ஒர்க்கிங் ஏஜ் பா ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் ரேஷியோவும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றாங்க அர்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்றாங்க அதேமாதிரி ஃபீமேல் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் எந்த நாட்டில் நடந்ததுன்னு தெரியல ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஷேப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் ரெக்கவரி அதாவது எக்கனாமி வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் ரெக்கவரி ஆகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஷேப் கொடுப்போம் நம்ம நீங்கள் என்னோடய நியூஸ் அனாலிஸ்லாம் பார்க்கும்போது வி ஷேப் கருவ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பார்ப்போம் அதாவது ஒரு கருவ் அப்படின்னா இப்போ வி ஷேப் அப்படின்னா எக்கனாமி வந்து ஃபஸ்ட்டு டவுனில் போயிட்டு அதுக்கடுத்து ஒரு ஷார்ப் இன்க்ரீஸ் வந்து ஆகிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றது தான் அந்த வி ஷேப் கருவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் நிறையா கருவ் இருக்குங்க ஒன்று இஷர்ட் ஷேப்டு வி ஷேப்டு ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து யூ ஷேப்டு இதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ ஷேப்டு அண்டு எல் ஷேப்டு இதெல்லாம் நான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் நான் சொன் எல் ஷேப்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஜே ஷேப்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னதை வச்சு பாருங்கள் எக்கனாமி டவுனில் போகிறது அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டீப் ரைஸ் ஆகிறது அப்படின்ற மாதிரி அண்ட் இந்த ஒரு கோடு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து நார்மலாக இருந்த பீரியடு இப்போ இதுலேருந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா டவுன் போயிட்டு அதுக்கடுத்து நார்மல் இருந்த பீரியடை விட அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி அப்புறம் மறுபடியும் கம்மி ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி தான் இது ஓகேங்களா அதெல்லாம் ரீட் பண்ணி மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்ட்ரியோட ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்டிக்கலுங்க ஏன்னா ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் கிட்டத்தட்ட டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ்னா என்ன ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வில் என்ன இருக்கும் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ங்க அதாவது நம்ம கண்ட்ரியில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ ஆஸ் பர் ஆர்பிஐ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா கோல்டு ஸ்பெஷல் ட்ராயிங் ரைட்ஸு ஃபாரின் கரன்சி அசஸ் அதாவது டாலர் இந்த ஃபாரின் கரன்சி அசட்டில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் இன் ஃப்ளோஸ் இன் கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ் அதாவது எஃபிஐ ஓகேங்களா நிறைய பேர் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா அது அதுக்கடுத்து ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரல் இதெல்லாம் ஃபாரின் கரன்சி அசட்டில் வரும் இதை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க சரி ரிசர்வ் பேங்க் ஆ
கொஷின் கேட்பான் ஓகேங்களா டொமஸ்டிக்கோட கரன்சி ஓகேங்களா பை எக்ஸ்டர்னல் அசட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் பண்ணப்படும் எக்ஸ்டர்னல் அசட் மூலமாக நம்மளுடைய டொமஸ்டிக் கரன்சியை நீங்கள் பேக்கிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இதை வந்து ஆர்பிஐ எந்த மாதிரிலாம் வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பர் ஆர்பிஐ ஆக்ட் படி நீங்கள் எல்லாத்தையும் நான் சொன்னோம்ல ஃபாரின் ரிசர்வ்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு பில்லியன் கிட்ட நம்மகிட்ட இருக்குங்க ஸோ இந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் நம்ம ஆர்பிஐ வச்சுக்கிறாங்களா கிடையாது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த கண்ட்ரீஸில் போய்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க செக்யூரிட்டியாகவும் ட்ரெஷரி பில்லாகவும் வாங்கி வச்சுப்பாங்க கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த மாதிரி வச்சுப்பாங்க இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் ஃபாரின் கண்ட்ரியோட சென்ட்ரல் பேங்க்லையும் ஏழு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கிற கமர்ஷியல் பேங்க்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போட்டு வைப்பாங்க இதே இது நம்ம கண்ட்ரியில் கோல்டு இருக்குது இந்த கோல்டில் பாதி கோல்டு ஓகேங்களா பாதி கோல்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாண்டு அதில் இருக்குது இன்னொன்று பேங்க் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் செட்டில்மெண்ட் அதில் இருக்குது பிஐஎஸில் இருக்குது ரிமைனிங் கோல்டு தான் நம்ம கையில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கையில் வச்சுக்கிறது இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேறு வேறு இடத்துல வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் காரிப் கல்யாண் ரோஜ்கர் அபியான் லான்ச்டு காரிப் கல்யாண் ரோஜ்கார் ரோஜ்கார் அப்படின்னா ஜாபுங்க அப்போ காரிப் கல்யாணா அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்கீம் என்னென்னா இந்த ரிட்டன் ஆயிருக்காங்க பார்த்திங்களா மைக்ரண்ட்ஸு இந்த ஸ்வடேஸ்ன்னு ஒன்று பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த ரிட்டன் ஆயிருக்கிற மைக்ரண்ட்டுக்கு என்னென்னா வேலை கொடுக்கணும் அந்த அதுவும் இந்த ரூரல் லெவலிஹுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ரூரல் ஏரியாஸில் அதுக்காண்டி கொண்டு வந்திருந்தாங்க இதில் எம்ஜி நிறைகா ஜாபை தவிர வேறு ஜாப் கொடுப்பாங்க இந்த இதில் இதில் டோட்டலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஸ்டேட்டில் ஓகேங்களா ஆறு ஸ்டேட்டில் நூற்றி பதினாறு டிஸ்ட்ரிக்டில் நூற்றி வந்து இந்த ஸ்கீம் ரன் பண்றாங்க ஓகேங்களா இந்த இதோட முக்கியமான இது என்ன அப்படினு பார்த்தீனா முக்கியமா 25 டிஃப்ரெண்ட் different types of work வந்து இதுக்குள்ள கொண்டு வராங்க சரி இந்த இதில் வந்து ஒரு ஒரு வில்லேஜ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க எப்படி ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காமன் சர்வீஸ் சென்டர் மூலமாகவோ அல்லது கிருஷி விஜயான் கேந்திராஸ் மூலமாகவும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு மினிஸ்ட்ரீஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகிறாங்க சரி அது அந்த ஆறு ஸ்டேட் என்ன ஸ்டேட் அப்படின்னா அந்த ஏஐ ஸ்டேட் தான் பீகார் யூபி எம்பி ராஜஸ்தான் ஒடிசா ஜார்க்கண்ட் ஓகேங்களா அது அந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேட் எல்லாத்தையும் அப்படியே கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்டில் கிட்டத்தட்ட என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை தேர்ட் ஓகேங்களா டூ பை தேர்ட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து நான் வேலை கொடுக்குறது இதோட முக்கியமான எய்ம் ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட என்ன இருபத்தேழு ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட்டும் வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிக்ட் இது வந்து ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓகேங்களா ரொம்ப கத்த முடியல தொண்டை வலிக்குது நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் கம்பாரிசன் ப்ரோக்ராம் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கம்பாரிசன் ப்ரோக்ராம்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது ட்ரிபிள் பி அதாவது பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கம்பாரிசன் ப்ரோக்ராம்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க்கு இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் கண்ட்ரீஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ச கம்பேர் பண்ணுறாங்க அதுதான் இன்டர்நேஷ்னல் கம்பாரிசன் ப்ரோக்ராம் சரி இது எது எந்த இதில் வந்து டேட்டாவை இதை எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் நேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கமிஷன் ஒரு கமிஷன் இருக்குது அந்த கமிஷன்லேருந்து டேட்டாவை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை ஈக்குவல் பண்ணி ஓகே எந்த கண்ட்ரி முன்னாடி இருக்கா எந்த கண்ட்ரி பின்னாடி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இந்த இப்போ நடந்த ஐசிபி கம்பாரிசன் ஓகேங்களா இப்போ நடந்த ஐசிபி கம்பாரிசன் அப்படின்றது ஐசிபினா இன்டர்நேஷ்னல் கம்பாரிசன் ப்ரோக்ராம்னா இந்த இது வந்து என்ன டூ தௌசண்ட் செவன்டீனை பொறுத்து ஓகேங்களா இதுக்கு அடுத்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்றை பொறுத்து ஒன்று வரும் ஓகேங்களா அது பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அது நம்ம நீங்கள் அடுத்து ஃபிலிம்ஸ் படிச்சிங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க ஓகே இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா எத்தனாவது பொசிஷனில் இருக்குன்னா தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி சைனா அடுத்து யுனைட் ஸ்டேட் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது ட்ரிபிள் பியில் ஓகேங்களா இந்தியா வந்து தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமியாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஜிடிபியில் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இந்தியன் எக்கனாமி இதே இது சைனா எக்கனாமி வந்தால் வேர்ல்டில் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் யுனைடட் ஸ்டேட் வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேங்களா இதே இது ஏசியா பசிபிக் ரீஜனில் பார்த்
டயர் சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா டயர் த்ரீ டு டயர் சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் டயர் சிக்ஸ் சென்டர்ஸ் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் இதில் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் தான் இதில் அலக்கேஷன் பேமெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டுக்கு மொத்தம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் இதில் டூ ஃபிஃப்டி குரோர் அதாவது பாதிக்கு பாதி யார் கொடுக்குறாங்கன்னா ஆர்பிஐ கொடுக்குறாங்க மீதி பாதி யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்க் எந்த பேங்க் வந்து அந்த ஏடிஎம் கார்டை இஷ்யூ பண்ணுறானோ எந்த இது வந்து அந்த நெட்ஒர்க்கிங் இதை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறானோ அவையும் கொடுக்கணும் இது யாரை வந்து இதை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் இந்த பேமெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டை யார் மேனேஜ் பண்ண பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ தான் மேனேஜ் அண்ட் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறாங்க த்ரூ எது மூலமாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்வைசரி கவுன்சில் மூலமாக பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டிஜிட்டலைசேஷன் பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் மிஷின்ஸை வந்து என்னென்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கேஷை வந்து என்னென்னா நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஓகேங்களா பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர் வில் பி அரௌண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஆக்டிவ் பிஓஎஸ் பை டூ தௌ ஆக்டிவ் பிஓஎஸ் வந்து என்ன நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இது தாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து விஷன் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் விட்டுருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ விஷன் டாக்குமெண்ட்லாம் உங்களுக்கு வெளிவிட்டுருக்குறாங்க ஓகேங்களா இதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சில அமெண்ட்மெண்ட் இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த அமெண்ட்மெண்ட்லாம் உங்களுக்கு தேவை இல்லைங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இப்போ ஷார்ட் டர்ம் மெஷர்ஸ் ஓகேங்களா அதெல்லாம் நம்ம கேட்க மாட்டாங்க பட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோடை பற்றி கேட்பாங்க இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் உங்களுக்கு இந்த ரிசோல்யூஷன் ப்ராசஸை வந்து ஸ்பீடப் பண்ணுறதுக்காண்டி கொண்டு வந்தது ஓகேங்களா இந்த பர்டிகுலர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத் இரநூத்தி எழுபது நாளைக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்டு கம்பெனியை இந்த இந்தியா விட்டு வெளியே பத்து அல்லது அந்த கம்பெனி வந்து நார்மலைஸ் பண்றதோ எல்லாமே வந்து இருநூத்தி எழுபது நாளில் நடந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லட்ச ரூபா வந்து ஒருத்தன் கொடுக்கலாட்டாலும் அவன் மேலே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இன்சால்வன்சி பேங்க்ரப்சி கொண்டு வரலாம் பட் இப்போ ஒரு கோடி அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ கோ கொரோனாவால் நிறையா பேரால் காச காசு செலுத்த முடியல அதனால் சரி இந்த இன்சால்வன்சி பேங்க்ரப்சி கோல நிறைய வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல் இன்சா ப்ரொஃபஷனல் இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்சிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் யூட்டிலிட்டிஸ் அஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டிஸ் இன்சால்வன்சி பேங்க்ரப்சி போர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்னா என்ன இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு இருப்பாங்க இந்த இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து அந்த சொத்து வந்து இதாகுது இன்சால்வெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஓகேங்களா அந்த இன்சால்வெண்ட் அந்த சொத்தை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேனேஜ் பண்ணுறது ஓகேங்களா அந்த சொத்து ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து யார் கொடுக்குறது தான் பேங்க்கு கொடுக்குறது அண்ட் அதில் டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு வந்து என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க இதை தவிர இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட்ஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் ஏஜென்சி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து மெம்பராக ஜாயின் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க்கை பார்ப்பாங்க இதுக்கு அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் யூட்டிலிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் வந்து என்ன ஒரு பேங்க் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒரு இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இந்த இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ மல்லையா வந்து பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கில் கடன் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மல்லையா கடன் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி என்டர் பண்ணிடுவாங்க இப்போ எஸ்பிஐ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மல்லையாவுக்கு கடன் கொடுக்க போகிறாங்கனா ஓகே மல்லையா வந்து பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கில் வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதன் மூலமாக பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதான் இன்ஃபர்மேஷன் யூட்டிலிட்டிஸ் அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஜுடிகேட் அத்தாரிட்டிஸ் அஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டிஸ்னா இந்த ஒரிஜினலாக வந்து என்னென்னா அந்த கம்பெனி மேலே இட்ஸ் லைக் எ கோர்ட் ட்ரிபுனல் ஓகேங்களா ஒரு கம்பெனி மேலே இந்த மாதிரி இன்சால்வன்சி வந்துச்சு அப்படின்னா அதை யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் லா ட்ரிபுனல் பார்த்துப்பாங்க இதே ஒரு இண்டிவிஜுவல் மேலே இந்த மாதிரி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ரெக்கவரி டெப்த் ரெக்கவரி ட்ரிபுனல் அவன் பார்த்துப்பான் ஓகேங்களா இதுக்கடுத்து இன்சால்வன்
இங்கே ஒரு பேங்க் இருக்குது ஓகேங்களா இவன் வந்து என்னென்னா மல்லையாவுக்கு கடன் கொடுத்துருக்கான் எவ்வளோனா ஒரு நூறு கோடி ரூபா கொடுத்துருக்கான் இவன் வந்து மல்லையாவுக்கு வந்து ஒரு பத்து கோடி ரூபா கொடுத்துருக்கான் ஓகேங்களா இவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா இந்த பார்ப்பா நீ வந்து இந்த பத்து கோடியை வந்து என்னால் போய்ட்டு அவன் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது நீ என்ன பண்ணு நூற்றி பத்து கோடியை அவன் வாங்கிக்கோ ஓகேங்களா நீ என்ன பண்ணி எனக்கு இந்த பத்து கோடியை மட்டும் கொடுத்துரு இதுக்கு தேவைப்படுற இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேண்டாம் விட்டுருவானு இதுதான் சேல் ஆஃப் லோன் அப்படின்றது மீனிங் ஸோ இதை தவிர இந்த விஷயம் ஸ்டாண்டர்ட் அசட்னா என்ன ஸ்டெட்டிஸ்டிக்ட் அசட்னா என்ன அதுக்கடுத்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்னா என்னென்னு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் அர்பன் மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் டு கம் அண்டர் ஆர்பிஐ சூப்பர்விஷன் இதுவும் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சுங்க ஏன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் ரெகுலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒன்று வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்னு ஒருத்தர் இருப்பார் ஸ்டேட்டில் அவர் அதுக்கடுத்து ஆர்பி இந்த ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படின்றவர் என்னென்னலாம் ரெகுலேட் பண்ணுவார்னா பர்டிகுலர் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியோட இன்கார்பரேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட்டு சப் சப்ரஷன் ஆஃப் போர்டு சூப்பர் செஷன் ஆஃப் போர்டு அண்ட் லிக்விடேஷன் இதெல்லாம் பார்த்துப்பார் ரெகுலேட்ரி இதில் வந்து என்னென்னா ஆர்பிஐ என்ன ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்பிஐ என்ன ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ மேன்டன்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ்ட்ரேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தாச்சுங்க எம்எஸ்எம்இ கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா எவ்வளோ குரோவில் இருந்து எவ்வளோ குரோவாக அதை மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முந்தின மந்த்லேயே பார்த்தாச்சு இதில் முக்கியமாக நீங்கள் எக்ஸஸாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இனிமேல் எம்எஸ்எம்இக்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உதயம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இனிமேல் எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குன்னா அதுக்கு உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எம்எஸ்எம்இ எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் எவ்வளோ இருக்குது மிஷினரி எக்ஸ்போர்ட் <laughs> அதெல்லாம் வந்து என்ன இதில் கேன் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அது இல்லாமல் எவ்வளோ டேன் ஓவர் பண்ணுறாங்க அதை மட்டும்தான் வந்து டேன் ஓவராக எடுத்து அதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை இது பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் அது படிச்சிட்டீங்க ஒன் குரோர் ஓகேங்களா டேன் ஓவர் அஞ்சு கோ சாரி ஒன் குரோர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அஞ்சு அஞ்சு குரோர் ஓகேங்களா அஞ்சு குரோர் வரைக்கும் அவங்களுடைய டேன் ஓவர் இருந்துச்சுன்னா அதுனா அது மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸில் வரும் அதேமாதிரி டென் குரோர் வரைக்கும் அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதேமாதிரி ஐம்பது கோடி வரைக்கும் அவங்களுடைய டேன் ஓவர் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்மாலில் வரும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னு ஐம்பது கோடிக்கு மிகாமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐம்பது கோடி வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருநூத்தி ஐம்பது கோடி வரைக்கும் டேன் ஓவர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து எதில் வருவாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து இதில் ஒரு காலம் டேப்ளர் காலமே பார்த்துருப்போம் எம்எஸ்எம்இன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டனுங்க உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் வந்து எதன் மூலமாக நடக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த எம்எஸ்எம்இ மூலமாக தான் நடக்குது இதையும் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு டேரக்ட் சீடிங் ஆஃப் ரைஸ் இது ஒரு டெக்னாலஜிங்க டேரக்ட் சீடிங் ஆஃப் ரைஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ ரைஸை வந்து மேனுஃபேக்சர் சி ரைஸை வந்து நம்ம வந்து இது நடத்தணும்னு வைங்களேன் ரைஸை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம நிலத்தில் போடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரைஸை போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நெல்லை போட்டு ஒரு இது வளர்ப்பாங்க அது என்னென்னா ஐயோ பேர் மறந்து போச்சு ஓகேங்களா அதாவது கதிர் வளர்ப்பாங்க நாற்று நடப்பாங்க ஓகேங்களா நாற்று நாற்றை வளர்ந்து வளர்ப்பாங்க நாற்றை வளர்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நாற்றை பிடுங்கி மறுபடியும் இன்னொரு இடத்துல நாற்று நட்டு வைப்பாங்க ஸோ இது தாங்க ஒரிஜினல் ப்ராசஸ் இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாற்றெல்லாம் நட்டாமல் டைரெக்டாக ப்ரீ ஜெர்மினேட்டட் ப்ரீ ஜெர்மினேட்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த சீட்ஸை அவங்க முன்னாடியே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த முளை விடுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த முளை விடுறதை முன்னாடியே பண்ணிவிடுவாங்க ஓகேங்களா பண்ணிவிட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேரெக்டாக ட்ராக்டர் மிஷினை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லேண்டில் நட்டுருவாங்க இதாங்க டைரக்ட் சீடிங் ஆஃப் ரைஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன பாசிட்டிவ் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு டபுள் ஒர்க்கு கிடையாது வாட்டர் ரொம்ப செலவாகாது
பேசிலஸ் துரிஞ்சிஸ் அப்படின்னு ஒரு சாயில் பாக்டீரியம் இருக்கு இதுல இருந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க ஒரு ரெண்டு ஜீனை உருவி காட்டனோட சீடுல ரெண்டு ஜீனை சொருவி இருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த இதை சொருவுறது மூலம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் பொல்வோம் அப்படின்ற ஒரு புழுவுக்கு அகைன்ஸ்டா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை கிரியேட் பண்ணும் ப்ரோட்டீனை கிரியேட் பண்ணும் இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா புதுசா ஒரு வெரைட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது ஹச்டி பிடி காட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹச்டி அப்படின்றது என்ன ஹெர்பிசைட் டாலரண்ட் ஓகேங்களா ஆனா இது வந்து இன்னமும் இந்தியாவில் அப்ரூவ்டு கிடையாது இதை தவிர என்னன்னா பிடி பிரிஞ்சால் பிரிஞ்சால்னா கத்திரிக்கா கத்திரிக்காவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெசிஸ்ட் அட்டாக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட் அண்ட் சூட் பியர் சூட் போரர் அதாவது வந்து இந்த நிறைய வந்து பூச்சி இனங்கள்லாம் வந்து இதை அட்டாக் பண்ணும் அதெல்லாம் இது தடுக்கும் இதை தவிர மஸ்டர்டு மஸ்டர்டில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பொலினேஷனுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி மஸ்டர்ட் எப்பவுமே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் பொலினேட்டர் செல்ஃப் பொலினேட்டர்னா அந்த மகரந்த தூர்கள் ஆணோட மகரந்த தூள் பெண்ணோட அந்த இது எல்லாமே வந்து ஒரே பிளான்டில் இருக்கும் இது வந்து மஸ்டர்டோட மஸ்டர்ட்னா கடுகு ஓகேங்களா ஒரு இது இப்போ என்னென்னா கிராஸ் பொலினேஷன்னா ஒரு மஸ்டர்டு தாவரம் இன்னொரு மஸ்டர்டு தாவரம் இது ரெண்டும் வந்து என்ன கிராஸ் பொலினேட் பண்ணுற மாதிரி ஓகேங்களா சரி இதை யார் இந்தியாவில் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெனடிக்கலி இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி இது எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் கீழே வரும் அண்ட் இது எந்த ஆக்ட் கீழே இதை அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸுக்கு கீழே இதை அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இன்டர் கிராப்பிங் இன்டர் கிராப்பிங் எப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு கிராப் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதுக்குள்ளே இன்னொரு கிராப்பை சொருவாங்க இதுதான் இன்டர் கிராப்பிங் ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காண்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இதில் பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேண்டை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த இன்டர் கிராப்பிங் மூலமாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர் கிராப்பிங் இருக்குது ஓகேங்களா அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக்ஸ்டு இன்டர் கிராப்பிங் மிக்ஸ்டு இன்டர் கிராப்பிங்னா ஒரு 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 ஸ்டாண்டர்டைஸ் பொசிஷனில் இன்டர் கிராப்பிங் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படியே வள வளன்னு பண்ணி விட்டுருவானுங்க இதுக்கடுத்து லோ இன்டர் கிராப் ரோ ஆர்ஓ டபிள்யூ ரோ இன்டர் கிராப்பிங் அண்ட் ரிலே இன்டர் கிராப்பிங் ஸ்ட்ரிப் இன்டர் கிராப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா டைப்ஸ் இருக்குங்க இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் என்னென்ன யூசேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேட்டர் ஈல்டு ஈல்டு வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் அந்த கிவன் பீஸ் ஆஃப் லேண்டில் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெக்மினஸ் பிளான்டை நீங்கள் இன்டர் கிராப்பிங் பண்ணும்போது லெக்மினஸ் பயிர்ட்டி இன்னொரு பயரை போய்ட்டு நடுவில் நட்டுறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் டைம் கன்சியூமிங் இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒரு பிளான்ட்டோட நியூட்ரிஷனை இன்னொரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதேமாதிரி ஒரு பிளான்ட்டோட அந்த பூச்சி இனங்கள் வந்து இன்னொரு பிளான்டையும் சேர்த்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதேமாதிரி அதிகமாக வந்து ஃபெர்டிலைசர் ஸ்ப்ரேயிங் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்குங்க இன்டர் கிராப்பிங்கில் இதுக்கடுத்து லோக்கஸ்ட் கண்ட்ரோலு இது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் இது மூணு வகையான டைப் ஆஃப் லோக்கஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸை பற்றியும் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம ஒரு ஃபார்மர்ஸுக்கு பிஃபோர் ஷோவிங் அவர் வந்து ஒரு நாற்றை நட்டுறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் எம்எஸ்பியை அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இந்த எம்எஸ்பியை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை யார் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமிஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸ் இது எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் இதை யார் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேபினட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் அக் அவங்க தான் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க சரி இது எந்த அடிப்படையில் வந்து என்னென்னா இந்த அமௌண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க எம்எஸ்பி அமௌண்ட்டை தான் மொத்தம் ஏழு டைப் இருக்குங்க டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரைஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ட்ரெண்டு இந்த மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ இருக்குது டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ இருக்குது அதேமாதிரி இன்டர் கிராப்போட ப்ரைஸ் பேரிட்டி
விலை கிடைக்காது ஓகேங்களா இந்த மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது இதுக்கு தான் இ நாம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இ நாம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆக்ட் போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதாங்க ஓகேங்களா இது வந்து என்ன இட் கிவ்ஸ் அ அடிஷ்னல் ட்ரேடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவுட் சைடு ஏபிஎம்சி மார்க்கெட் ஓகேங்களா இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டினன்ஸ் மூலமாக ஓகேங்களா இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் எம்எஸ்பி ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஓகேங்களா எக்ஸிஸ்டிங் எம்எஸ்பி ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டு ஒரு சப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏன்னா எக்ஸிஸ்டிங் எம்எஸ்பி ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நார்மலாக வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதை தவிர இருக்கிற ப்ராடக்ட்டை வந்து என்ன ப்ரைவேட் ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுக்கு யூ யூ ஹாவ் அ சம் அமௌண்ட் ஓகேங்களா எம்எஸ்பிக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது நீ இதை தவிர அதிகமாக வாங்கிக்கூடா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்ல முடியும் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இண்டியா ஒன் அக்ரி கல்ச்சரல் மார்க்கெட் அப்படின் மாதிரி கொண்டு வரது இட் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஓகேங்களா இது ஒரு ஆர்டினரி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸ் ட்ரேடர் ரெண்டு பேருமே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க இது இட் ஹாவ் அ ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் ஓகேங்களா என்னென்னா ஃபார்மர் யார்கிட்டனாலும் விற்றுக்கலாம் ட்ரேடர் யா எந்த கண்ட் எந்த ஸ்டேட்லனாலும் அவர் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது இன்ட்ரஸ்டேட் 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 ட்ரேட் அதாவது என்ன பார்டர் ஃப்ரீ ஓகேங்களா பார்டர் ஃப்ரீ அப்படின்னு பேரியர் ஃப்ரீ பார்டர் ஃப்ரீ எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் சிஸ்டம்ங்க இதில் எந்தவித சார்ஜும் வந்து லெவி பண்ண மாட்டாங்க செஸ்ஸு அந்த மாதிரியான எந்த சார்ஜும் லெவி பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து என்ன ஒரு அக்ரிகல்ச்சரில் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓகேங்களா அது மாதிரி சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஷகக்கார் மித்ரா ஸ்கீம் ஷகக்கார் மித்ரா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேஷனல் கோஆப்ரேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் நேஷனல் கோஆப்ரேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் இவங்க என்னென்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ள வராங்க சரி இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஐ ரிலே ஐ அலைடு ஏரியாஸ் அண்ட் ஐடி செக்டார்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கள என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த இன்டர்ன்ஷிப் எதுக்காண்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ஏரியாவில் உங்களுடைய மூளையை செலவு பண்ணி ஏதாவது இனோவேட்டிவாக கண்டுபிடிங்க அப்படின்றதுக்காண்டி தான் இந்த ஷகக்கார் மித்ரா ஸ்கீம் அப்படின்றத லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஃப்ரம் வேரியஸ் அகாடமிக் இன்ஸ்டியூஷன் அவங்களுக்கு என்னென்னா டு டெவலப் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அண்ட் ஆண்டர்பிரினர் ரோல்ஸ் ரிலேட்டட் டு கோஆப்ரேட்டிவ் அசஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் அஸ் அ ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேங்களா இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கொடுப்பாங்க இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு உங்களுக்கு அமௌண்ட்டும் கொடுப்பாங்க அந்த பர்சனுக்கு இது வந்து ஃபோர் மந்த் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமுங்க ஓகேங்களா சரி இதில் எம்பிஏ கிராஜுவேட்ஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா எஸ் எம்பிஏ கிராஜுவேட் அவங்க ஏற்கனவே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் படித்து முடித்தாலும் அக்ரி ரிலேட்டட் அக்ரி பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ரிலேட்டட் இந்த மாதிரி படிச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களும் வந்து என்னென்னா இதில் எலிஜிபிள் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒரு நியூ ஐடியாஸ் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸாக நம்ம கொடுக்க முடியும் இட் இஸ் அ வின் வின் சுச்சுவேஷன் ஏன்னா கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஐடியாஸ் இதில் இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நிறையா நாலேஜ் யூத்துட்டு வந்து வாங்கிக்கலாம் அதேமாதிரி யங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து என்ன நிறையா அவங்க வந்து ஐடியாவை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் சரி இந்த நேஷனல் கோஆப்ரேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் தான் இதை பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரி கீழே வர்றாங்க ஸோ இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜனல் அக்ரிகல்ச்சரல் விஷயங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பிரதான் மந்திரி கிருஷி சிஞ்சாய் யோஜனா கிருஷி சிஞ்சாய் அப்படின்னாலே இரிகேஷன் யோஜனாங்க இது ஆல்ரெடி இது ஒரு பழைய யோஜனா ஓகேங்களா இது என்னென்னா பெர் ட்ராப் மோர் கிராப் அதாவது கம்மியான தண்ணியை ஊற்றி அதிகமான வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கணும் எதுலனா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் இதில் ஓகேங்களா ஸோ இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேஷன் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் இவங்க தான் வந்து என்னா இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி டோட்டலாக இதில் நிறையா மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து இதில் இன்க்ளூடட் என்னென்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் பிஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஏன் இவங்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இவங்க கிட்ட இருந்த சில ஸ்கீமையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின
and animal feed plants. This is the infrastructure development. So, infrastructure is the farmers. This is the farmers. This is the amount. This is the farmer producer organization. MSME, Section 8 companies, private companies, individual entrepreneurs. If you are doing this, you will have to get a loan. If you are doing this, you will have to get a loan. If you are doing this, you will have to get a loan. If you are doing this, you will have to get an eligible beneficiary. If you are doing this, you will have to get a total of 8 years. You will have to repay the first 2 years. You will have to repay the first 6 years. So, if you are doing this, क्रेडिट कैरेंडी फंडम कुड़ कराएंगे ओके इंगला क्रेडिट कैरेंडी फंड ना आलरेडी सोलेर के क्रेडिट कैरेंडी अभी ना इन्हें अर्थात मर्डिंग रहता ना आलरेडी सोलेर के सो इन द फंड टा यार मैनेज पन रहेगा किधर तरह नबाड़ वंदे मैनेज पन रहेगा किधर तरह यावलो अमाउंट के क्रेडिट कैरेंडी कुड़ क Scheme for formalization of micro food processing enterprises is already we have told you. What do you think about this? GEM. GEM is the Government E-Marketplace, Ministry of Commerce. That is the General Utility Items. What do you think about this? The country of origin is the same. That is the product of the Government Organization, Government Administrative Organization. அந்த பட்டிக்குலர் பிராடைக்டு எந்த கண்டில் இருந்து ஆர்ஜின் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தெரிந்துக்கிறது காண்டி நுக்கிங்களா Next, Draft Electricity Amendment Act இது கொஞ்ச முக்கியமான Amendment Act இதில் என்ன பிரச்சனா அப்படின் பாத்தினா உளுக்கு Cooperative Federalist affect பண்டிரமார் இருக்கு அப்படின்றாங்க ஏனா இந்த Electricity அப்படின்றது உளுக்கு concurrent listல வருது பட்டு என்ன இந்த Electricity bill வந்து without எந்த stateட்டை வந்து கலந்து இது பண்ணாம் இவங்க இது கொண்டு வந்திருக்காங்க சரி இதில் என்ன Ini mana soal orang subsidi ya direct benefit transfer lah kurungan orang, but direct benefit transfer lah already nama kita nariya perbincangan kita lirik, okey ingat? Anu madri anu bishe inggal londi dila perbincangan. Ini kereta mukia mana di nor perbincangan apa ini pati nama? Inda tariff fixation, orang di electricity ki ulo tariff apa ini ada fix pan ada ke? Central government ni apa ni? Orang rata rata apa ini pan orang? But ini kemana di state ni apa ni? Orang ni central government pan ada ke? Kondo under orang. Ini dia tawar ni apa ini pati? Orang orang ke? Renewable energy, ada ni nama country la renewable energy orang ni tayar ikir orang pati la. Ada la kandi pa minimum percentage orang ni state government wangi kono, state government wangi kono, state power companies wangi kono orang. Ini tu ni apa ini pati? Orang ni kita orang ni compel pan orang madri ikut. Orang ni ada tiga orang ni ada ni perih issues. ओके इधर ओरिजिनल आई एन्ना ना कुंडो अंदर कांगा अपनी इधर पाकला फर्स्ट ना ऑलरेडी सोना रेन्यूएबल एनर्जी सो रेन्यूएबल एनर्जी लंदे कंडीपा वंदे ना पन्ना अपनी ना स्टेट गवर्नमेंट सम पार्ट्स ऑफ इधर वंदे ना माँगी किन्नो अपनी इधर तो सोलिर कांगा इधर तावर एन्ना सेंट्रल गवर्नमेंट एन्ना Central government na delegate pun wangga, there will be a guidelines um kudu pangga, okey la. Ida tawar a electricity contract enforcement authority. Ada ade electricity power producing company and state government oraya power distribution company. Iwang rende pethi kide la contract terkuno ingen. Anda contract ta enforce pandra dikya, anda contract la erka obligation sa rende peru olunga pandra angla sale and purchase olunga nada kuda. Ida la ande kawani kira dikya central electricity contract enforcement authority nu rata retain create pandra angga, okey la. So ida Tawar enna abdin pati ngan anggul ke payment security. Okey, ngan payment security itu enna pandra ngan abdin pati ngan. Adah enna sam payment ande enna pandra solir kang abdin pati ngan. There will be a security of payment. Anda payment enna pandra solir kang abdin pati ngan. Ningu ande pay pandu. Apri pay pandu matu ngan anggul ke anda isi anda current ande enna ngan anggul ke dispatch pandu ngan. Okey, ngan electricity dispatch pandu ngan. Ida tawar a ur selection committee ur committee mitu pandra ngan. Anda committee enna abdin pati ngan anggul ke nariya commission sondi ngan kondo ngan. Enna ngan commission abdin pati ngan central commission, appellate tribunal, electricity contract enforcement authority, state commission, and joint commission. Nariya Commission kundu orang angin the electricity related la. An the electricity related an the Commission ikalah members awanda appoint pandra dikku ure selection committee ini mungkin ready pandra angin. Ini tawar a 
சப்சிடி ஓகேங்களா சப்சிடியை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப் லைசன்ஸு அப்படின்றதும் ஃப்ரான்ச்சைஸையும் கொடுக்கலான்றாங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற கம்பெனி அவங்க தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அவங்க என்ன பண்ணலாம் வேறு ஒருத்தருக்கும் இந்த இதை வந்து அலக்கேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பல்லே ட்ரிபுனல் எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டின்னு ஒரு அத்தாரிட்டி இந்த அத்தாரிட்டிக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக பவர் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா அதுவும் என்னென்னா கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் அப்படின்ற ஒரு பவரையும் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா யாரெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இதை வந்து கரெக்டாக பண்ணலையோ அவங்களாம் கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்ன்ற மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறாங்க இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கும் பொருந்தும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இந்த கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டின்னு ஒரு அத்தாரிட்டி சொன்னோம் பார்த்தீங்களா இந்த அத்தாரிட்டியோட மெம்பர் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்டு ஜட்ஜ் ஆஃப் த ஹைகோர்ட்டு ஓகேங்களா இதை தவிர என்னென்னா இவங்களுக்கு சிவில் கோர்ட்டோட பவரும் கொடுக்குறாங்க இதை தவிர என்னென்னா இவங்க வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் பர்ச்சேஸ் சேல் டிரான்ஸ்மிஷன் இதெல்லாம் இவங்க பண்ணிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியா கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேஸ்னா என்னென்னா உங்களுக்கு நேச்சுரல் கேஸுங்க இதுவும் நேச்சுரல் கேஸில் எந்த கேஸை வந்து என்னென்னா இம்போர்ட்டட் நேச்சுரல் கேஸை பற்றி மட்டும் தான் பேசுகிறாங்க இந்தியன் நேச்சுரல் கேஸை பற்றி பா பேசுகிறதில்ல இதில் இந்தியா கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் லான்ச்டு இ சேர்மானின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இதில் இந்தியா இந்தியன் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்முங்க இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் ஒருத்தர் வந்து வெளி கண்ட்ரிலேருந்து ஒரு நேச்சுரல் கேஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு இவர் ஹோல்சேல் டீலர் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்க மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணுவார் இப்படி சேல் பண்ணுறது இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்தியன் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு இதில் இது பண்ணுவாங்க இட்ஸ் அ வெப் பேஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸுங்க ஓகேங்களா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இம்போர்ட்டட் மட்டும்தான் இதில் நம்ம கண்ட்ரிலேயே வந்து ஒரு நேச்சுரல் கேஸ் தயாரிக்கிறாங்கன்னா அது இதுக்குள்ளே வராது ஸோ இவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரெண்டு வகையான கான்ட்ராக்ட்டும் வச்சுக்கலாம் ஒன்று ஸ்பாட் மார்க்கெட்டும் வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று ஃபார்வேர்ட் மார்க்கெட்டும் வச்சுக்கலாம் வாட் இஸ் ஸ்பாட் டு வாட் இஸ் ஃபார்வேர்ட் ஸ்பாட்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு இதை வந்து என்ன நேச்சுரல் கேஸை கேட்குறாரு அப்படின்னா அந்த நேச்சுரல் கேஸை அப்போவே அவருக்கு விற்றுட்டார் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்பாட் இல்லை ஃப்யூச்சர் டேட்டில் வந்து அதை விற்கிறார் அப்படின்னா அது வந்து ஃபார்வேர்ட் ஓகேங்களா இந்தியாவில் மொத்தம் மூணு இடத்துல இந்த ஹப்பு கொண்டு வராங்க குஜராத் குஜராத்தில் ரெண்டு இடம் ஆந்திர பிரதேசில் காக்கிநாடாவில் ஓகேங்களா இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூஃபைடு நேச்சுரல் கேஸ் ஓகேங்களா வில் பி ரீகிளாசிஃபைட் ரீகேசிஃபைட் ஓகேங்களா இதை வந்து என்ன நீங்கள் ரீகேசிஃபை பண்ணியும் இதை விற்கலாம் அப்படின்றாங்க ரீகேசிஃபை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லிக்யூடு நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு அது வந்து என்னென்னா லிக்யூடு மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து கேசிஃபை பண்ணியும் நீங்கள் விற்கலாம் அப்படின்றது ஓகேங்களா இதில் வந்து என்ன நெக்ஸ்ட் டே டெலிவரியும் நீங்கள் பண்ணலாம் அப் டு ஒன் மந்த் டெலிவரியும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி டொமஸ்டிக்காக தயாரிக்கிற அந்த நேச்சுரல் கேஸை இதுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியுமான கூடாது ஏன்னா டொமஸ்டிக்காக தயாரிக்கிற நேச்சுரல் கேஸுக்கு யார் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் நேச்சுரல் கேஸோட கன்சம்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஏன்னா இப்போ நேச்சுரல் கே மற்ற கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து என்ன கம்மி தான் ஓகேங்களா பட் என்ன இப்போ நம்ம அதிகமாக வந்து நேச்சுரல் கேஸுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நேச்சுரல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இட் இஸ் அ கிளீனஸ்ட் ஃபாசில் ஃபியூவல் இந்த வேர்ல்டு ஓகேங்களா இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை தவிர இந்த நேச்சுரல் கேஸை யூஸ் பண்ணி ஃபெர்டிலைசர் பிளாஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா தயாரிக்கலாம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் ஹீட்டிங்க்கெலாம் உங்களுக்கு ஃபியூவலாகவும் இந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதுக்கடுத்து சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இதையும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு என்ஜிஓ ஓகேங்களா ஒரு என்ஜிஓக்கு என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னா அமௌண்ட் தேவைப்படும் என்ஜிஓ கொடுக்குற அமௌண்ட்லாம் வாலண்டரி அமௌண்ட் அமௌண்ட் ஓகேங்களா அந்த இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக போகிற அமௌண்ட் தான் ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி கொண்டு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாண்டை இஷ்யூ பண்ணுறது அந்த பாண்டை இஷ்யூ பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதன் மூலமாக வந்து என்னென்னா யாரெல்லாம் வந்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டு மாதிரி தாங்க ஓகேங்களா இது வந்து என்ன சோஷியல் என்டர்பிரைசஸ்க்கு வந்து என்ன ஒரு மாதிர